ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ രാസനാമങ്ങൾ കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളുടെ ആപ്തവാക്യങ്ങൾ ഉദയം പേരു സുനകദോസ് കൂനം കുരിശു പ്രതിജ്ഞ വിവിധ തരം സ്വർണങ്ങൾ സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ ആദ്യമേ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഡോക്ടർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെല്ലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ജിപ്സം ക്ലോറോഫോം എന്നുള്ളത് ട്രൈ ക്ലോറോ മീതേൻ ആണ് ട്രൈ ക്ലോറോ മീതേൻ ആണ് ക്ലോറോഫോം ബേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ബേഡ്സ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറേറ്റ് ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് രാസപരമായി കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറേറ്റ് ആണ് നീറ്റു കക്ക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് നീറ്റു കക്ക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റും ജിപ്സം കാൽസ്യം സൾഫേറ്റും ക്ലോറോഫോം ട്രൈ ക്ലോറോമീതേനും ബറേറ്റ്സ് ബേരിയം സൾഫേറ്റും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറേറ്റും നീറ്റു കക്ക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡുമാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി പലപ്പോഴായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ളയാണ് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ളയാണ് സ്വദേശി പ്രചാർ സഭ ധർമ്മസംഗ നേസാവു എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചത് വി ഒ ചിദംബരം പിള്ളയാണ് സ്വദേശി പ്രചാർ സഭ ധർമ്മസംഗ നേസാവു എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചത് വി ഒ ചിദംബര പിള്ളയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വദേശി കപ്പൽ എസ് എസ് ഗാലിയ വാങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വദേശി കപ്പൽ എസ് എസ് ഗാലിയ വാങ്ങിയത് വി ഒ ചിദംബരപ്പിള്ളയാണ് ചിദംബരപ്പിള്ളയോടുള്ള ആധാര സൂചകമായി തൂത്തുകുടി തുറമുഖത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിദംബരപ്പിള്ളയോടുള്ള ആധാര സൂചകമായി തൂത്തുകുടി തുറമുഖത്തിന് വി ഒ ചിദംബര പിള്ള തുറമുഖം എന്നാണ് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിദംബര പിള്ളയാണ് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം സർവകലാശാലകളും അവയുടെ ആപ്തവാക്യങ്ങളും കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് കർമ്മണി വ്യാജാതി പ്രജ്ഞ കർമ്മണി വ്യാജാത് പ്രജ്ഞ എന്നാണ് കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യം മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല എം ജി സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് വിദ്യായ അമൃത ശനുതോ വിദ്യായ അമൃത ശനുതോ എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്നാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യം അടുത്തത് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം നിർമായ കർമ്മണാശ്രീ എന്നാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് നിർമായ കർമ്മണാശ്രീ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് ജ്ഞാനദേവാത്തും കൈവല്യം ജ്ഞാനദേവാത്തും കൈവല്യം എന്നാണ് സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യം അടുത്തത് കൊച്ചിൻ സർവകലാശാല കുസാറ്റിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് തേജസ്വീന വതീതമസ്തു തേജസ്വീന വതീതമസ്തു എന്നാണ് കൊച്ചിൻ സർവകലാശാലയുടെ കുസാറ്റിൻ്റെ 
ആപ്തവാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആപ്തവാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കൂടി നോക്കാം കേരള സർവകലാശാലയുടെ കർമ്മണി വ്യാജാതോ പ്രജ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യം വിദ്യായ അമൃതം ശനുതോ കർണ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യം തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ്യ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യം നിർമ്മായ കർമ്മണാശ്രി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യം ജ്ഞാന ദേവാത്തും കൈവല്യം കൊച്ചിൻ സർവകലാശാലയുടെ കുസാറ്റിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് തേജസീന വതീതമസ്തു എന്നാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഉദയം പേരൂർ സുനദോസിനെ പറ്റി നോക്കാം കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയെ റോമിനോട് വിധേയത്വമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ ഉദയം പേരൂരിൽ നടത്തിയ പുരോഹിത സമ്മേളനമാണ് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ ഉദയം പേരൂർ സുന്നകദോസ് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയെ റോമിനോട് വിധേയത്വമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ ഉദയം പേരൂരിൽ നടത്തിയ പുരോഹിത സമ്മേളനമാണ് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ ഉദയം പേരൂർ സുന്നകദോസ് എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ഉദയം പേരൂർ സുന്നകദോസിൽ പങ്കെടുത്തു അലക്സിസ് ഡി മെനിസാണ് ഉദയം പേരൂർ സുന്നകദോസിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഉദയം പേരൂർ സുന്നകദോസിൽ പങ്കെടുത്തത് അലക്സിസ് ഡി മെനിസാണ് ഉദയം പേരൂർ സുന്നകദോസിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദയം പേർ സുന്നകദോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയെ റോമിനോട് വിധേയത്വമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ ഉദയം പേരൂരിൽ നടത്തിയ പുരോഹിത സമ്മേളനമാണ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക പുരോഹിത സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ ഉദയം പേരൂർ സുന്നകദോസ് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് കൂനൻ കുരിശു പ്രതിജ്ഞ സുന്നകദോസ് തീരുമാനങ്ങളെ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എതിർക്കുകയും എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മൂന്നിന് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പഴയ കുരിശിനു മുമ്പിൽ വെച്ച് ലത്തീൻ ബിഷപ്പുമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് കൂനൻ കുരിശു പ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കൂനൻ കുരിശു സത്യം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സുന്നഹദോസ് തീരുമാനങ്ങളെ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എതിർക്കുകയും എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മൂന്നിന് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പഴയ കുരിശിനു മുന്നിൽ വെച്ച് ലത്തീൻ ബിഷപ്പുമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ് കൂനൻ കുരിശു പ്രതിജ്ഞ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മൂന്നിനായിരുന്നു കൂനൻ കുരിശു പ്രതിജ്ഞ അടുത്ത് നമുക്ക് വിവിധ സ്വർണങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം നീല സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലമാണ് ഹരിത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുളയാണ് വെജിറ്റബിൾ സ്വർണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കുങ്കുമമാണ് ഒഴുകുന്ന സ്വർണമാണ് പെട്രോളിയം ബ്രൗൺ സ്വർണമാണ് കാപ്പി വെളുത്ത സ്വർണമാണ് പ്ലാറ്റിനം പച്ച സ്വർണമാണ് വാനില നീല സ്വർണം ജലമാണ് ഹരിത സ്വർണം മുളയാണ് വെജിറ്റബിൾ സ്വർണം കുങ്കുമവും ഒഴുകുന്ന സ്വർണം പെട്രോളിയവും ബ്രൗൺ സ്വർണം കാപ്പിയും വെളുത്ത സ്വർണം പ്ലാറ്റിനവും പച്ച സ്വർണം വാനിലയുമാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ബേപ്പൂർ ബേപ്പൂരാണ് സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ബേപ്പൂരിനെ സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ബേപ്പൂരിനെ സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ഒരു നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ബേപ്പൂർ ഒരു അതായത് മരക്കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ബേപ്പൂർ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ബേപ്പൂരാണ് ബേപ്പൂരിനെ സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ഒരു നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ബേപ്പൂർ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞനും ബി ബി സി ലൈഫ് സീരീസിൻ്റെ അവതാരകനുമായ ഡേവിഡ് അറ്റംബറോയ്ക്കാണ് വിഖ്യാതമായ ഗാന്ധി സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ റിച്ചാർഡ് ആറ്റംബറോയുടെ സഹോദരനാണ് 
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നേടിയത് പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞനും ബി ബി സി ലൈഫ് സീരീസിൻ്റെ അവതാരകനുമായ ഡേവിഡ് ആറ്റംബറോയാണ് വിഖ്യാതമായ ഗാന്ധി സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ റിച്ചാർഡ് ആറ്റംബറോയുടെ സഹോദരനാണ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേള ബി സി എക്സാം ടോപ്പർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേള ബി സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും പി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്